सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज अपन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेन्ट्स क्या शेवटे पार्ट दैट इज द फ्रूट फॉर्मेशन सीड अपोमिक्सिस पार्थिनो खार्पी ये ठराविक टेक्निकल टर्म है ये टर्म से जरा महति घया ओके सो आधी फ्रूट कशात फ्रूट तैयार होते सीड कशापस तैयार होना है अपने कड़े फर्टिलाइज ओवरी है सर दरी से पिस्टल पिस्टल नंबर ओवरी हे ओवरी मधे ओव्यूल है ओव्यूल मधे यग्ग होता हा यग्ग ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन मे डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूशन सिंकमी ये पूर्ण जाए सो दिस इज द फर्टिलाइजड ओव्यूल एंड दिस फर्टिलाइजड ओव्यूल कन्वर्टिंग इन टू एम्ब्रिओ तथा एम्ब्रिओ तैयार होना है हा एम्ब्रिओ कस तैयार होते हैं डिटेल मे अपन काल बगित है एम्ब्रिओ फॉर्मेशन आमे सीड पुनः तथन सीड तैयार होना है जे फर्टिलाइजड ओव्यूल इज अ कन्वर्टिंग इन टू एम्ब्रिओ एंड सीड फर्टिलाइजड ओव्यूल फर्टिलाइजड ओव्यूल इज अ कन्वर्टिंग इन टू फर्टिलाइजड एग् और ओव्यूल इज अ कन्वर्टिंग इन टू एम्ब्रिओ एंड सीड आता हाईल है स्टाइल तो स्टाइल का ही दिवस ने विदर्ड होना है तो ड्राई होना है सू सुकना है और हाईले कुछ आ ओवरी दिस इज द ओवरी दिस ओवरी विल चेंज इन टू फ्रूट यात फ्रूट तैयार होना है ओके फ्रूट तैयार होता हमें आने तीन लेयर या फ्रूट कि ओवरी चे वॉल है दट चेंज इन टू थ्री थ्री डिफरंट वॉल्स डिफरंट लेयर्स वन ऑफ द लेयर इज द पेरी सॉरी वन ऑफ द लेयर इज द एक्टो कार्प दट इज द एक्टो कार्प आउट साइड मध्य एक्टो कार्प आज मध्य मिडिल मध्य अपन एक्टो कार्प मजे एकदम बाहर आने ल दैट इज ए ग्रीन कलर्ड कि साल मन तो का टाकता एक्टो कार्प कि एक्सो कार्प अनाचमे अपन जे खाने वो फॉर एक्जाम्पल जो आंबा अल तो ते खाने वो प्लस ही कि मांसल आने पार्ट तेल मिसो कार्प मना चाहिए मिसो कार्प मिसो कार्प संपले न आत एक एकदम हार्ड स्ट्रक्चर है सपोज ये आंबा अल तो तेज आतले बाजू एकदम हार्ड ये अपन खाऊ शकत नहीं तेज आत सीड आता एंड दिस हार्ड पार्ट दैट इज नॉन एज दी दैट इज नॉन एज द एंडो कार्प एंडो कार्प सो लाइक एक्टो कार्प मिसो कार्प एंडो कार्प अस तीन लेयर मे ये ओवरी डिफरंट सेट होना है सो ओवरी डिफरंट सेटेड इन टू थ्री लेयर्स दैट इज द आउटर मोस्ट एक्टो कार्प का पुस्तक मैं एक्सो कार्प लिखे है मिसो कार्प एंडो कार्प एंड ऑल दी इज टुगेदर फॉर्मिंग ए थ्री लेयर दैट इज टुगेदर फॉर्मिंग द पेरी कार्प तेल मन तो पेरी कार्प सो पेरी कार्प इज फॉर्म बाय थ्री लेयर्स एक्टो कार्प मिसो कार्प एंड एंडो कार्प एंडो कार्प से आत गए अपने लिए ओव्यूल सापड़ा है ओव्यूल मे पुनः क्या आते एम्ब्रिओ एन सीड ये सग सर्व स्ट्रक्चर तिथ आना है आता मैं इतना संगाइ है कि एक्टो पेरी कार्प पेरी कार्प से नेचर तो बगुन फ्रूट क्लासिफिकेशन के लिए कस क्लासिफिकेशन गए अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पेरी कार्प द फ्रूट्स आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स दैट इज द फ्रूट क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स एक पेरी कार्प बिकम फ्लशी एंड पेरी कार्प बिकम ड्राई सर सम ऑफ द फ्रूट सम ऑफ द फ्रूट द पेरी कार्प मीन्स एक्टो कार्प मिसो कार्प एंडो कार्प इट बिकम वेरी ड्राई एंड सम ऑफ दम इट बिकम वेरी फ्लशी और इट बिकम वेरी सॉफ्ट फॉर एक्जाम्पल मैंगो फ्लशील एक्जाम्पल वेरी गुड एक्जाम्पल मैंगो गावा वगैरह तेल एक्जाम्पल है एंड ड्राईल एक्जाम्पल ग्राउंड नट शेंगदाने कि ग्राउंड नट ये एक्जाम्पल है पी वैरायटी तेल एक्जाम्पल है पं पी वैरायटी मे एक एक्टो कार्प मिसो कार्प एंडो कार्प है तिथे पक्टो कार्प मिसो कार्प एंडो कार्प ये पूर्णपण सेपरेशन करता नहीं तो एकदम जोड़न एकत्रित है पे प्लस ही नहीं चाहिए खा खाला अपने शक्य होना नहीं नॉट एडिबल तेज आत सीड अपन खातो कि एम्ब्रिओ एन सीड ये अपन खाते ग्राउंड नटो मे कि शेंगदाण मे ठीक है अस क्लासिफिकेशन प्लस ही फ्रूट ड्राई फ्रूट आता इत फ्रूट से क्लासिफिकेशन डिटेल मे क्लासिफिकेशन मी का करना नहीं बिकॉज हा टॉपिक टॉपिक मे ये क्लासिफिकेशन से एक पार्ट नहीं चाहिए तेज स्कोप मे हाँ टॉपिक स्कोप मे तो ये ऑलरेडी अपन अकरावी ली अभ्यास के लिए अकरावी मॉर्फोलॉजी टॉपिक मे फ्रूट्स डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्रूट थ्री डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्रूट सग डिटेल है आता थोड़ा इत फ्रूट्स एक वेग पद्धति फ्रूट तैयार होते ये फर्टिलाइजेशन जाए नर ये फ्रूट तैयार है तम एक्टो कार्प मिसो कार्प एंडो कार्प एंड पेरी कार्प वगैरह दिस्ते अपने तेल अपन ड्राई फ्रूट प्लस ही फ्रूट असा क्लासिफिकेशन करते प्लांट मे द फ्रूट डेवलपिंग विथट फर्टिलाइजेशन 
असे एक आहे आणि दुसरे एक कंडिशन द फ्रूट डेव्हलपिंग नॉट फ्रॉम द ओव्हरी काही प्लांटमध्ये हे ओव्हरीमधून फ्रूट तयार होत नाही इफ द फ्रूट डेव्हलपिंग नॉट फ्रॉम द ओव्हरी ऑर एनी अदर पार्ट एनी पार्ट अदर दॅन द ओव्हरी सच अ टाईप ऑफ द फ्रूट इज नॉन एज द फॉल्स फ्रूट सो फ्रूटचं क्लासिफिकेशन बघा पुन्हा फ्रूट्स आर क्लासिफाईड इन टू फॉल्स फ्रूट ऑल्सो फॉल्स फ्रूट सगळं ॲक्च्युली फॉल्स फ्रूट आहे अँड ट्रू फ्रूट असं क्लासिफिकेशन आहे सर त्यातले ट्रू फ्रूटमध्ये फ्रेश फ्रूट आणि ड्राय फ्रूट येणार आहे सो फ्रूट फॉल्स फ्रूट ॲक्च्युली व्हॉट इज अ फॉल्स फ्रूट द फ्रूट डेव्हलपिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द फ्लॉवर अदर दॅन द ओव्हरी ओव्हरी सोडून दुसरं कुठल्याही पार्टमधून जर फ्रूट तयार होत असेल तर त्याला काय म्हणायचं आहे फॉल्स फ्रूट म्हणायचं आहे सी वन एक्झाम्पल ॲपल सर आपण नेहमी ॲपल राहतो ते ॲपलचं रेफरन्स घेतो ते ॲपलमध्ये ॲक्च्युली तलाम असं दिस इज द पेडिसल आणि हा तलाम असा आहे ओके दिस इज द तलाम असं आणि द ओव्हिओल दिस इज द ओव्हिओल सर सो ड्युरिंग द फ्रूट फॉर्मेशन द तलाम असं इज एनलार्ज तलाम असं साईज असं वाढत जाणार आहे सर दिस इज द तलाम असं तलाम असं इन्क्रीसिंग अँड द साईज विल इन्क्रीज अँड बिकम फ्लशिंग इट बिकम फ्लश अँड द सीड इज रिमेनिंग इन साईड सर त्याचे ओव्हरी म्हणतो ना आपण हे ओव्हरी त्याच्या आत राहणार आहे मध्ये जे दिसते ओव्हरी आहे ओव्हरीमध्ये लोक्युळ आहे लोक्युळमध्ये सीड दिसतात दिस इज द सीड असं ॲपलमध्ये दिसते सो असं ॲपल तयार ॲपल इज ॲक्च्युली फॉर्मिंग फ्रॉम द तलाम असं तलाम असमध्ये ॲपल तयार होत असल्यामुळे हे ॲपल कशामध्ये येणार आहे फॉल्स फ्रूटमध्ये येणार आहे सो फ्रूट दॅट इज डेव्हलपिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द फ्लॉवर अदर दॅन दी ओव्हरी अदर दॅन द ओव्हरी म्हणजे हिअर इट इज डेव्हलपिंग फ्रॉम द तलाम असं सो दिस टाईप ऑफ द फ्रूट इज नॉन एज द फॉल्स फ्रूट दुसरं एक एक्झाम्पल घेतो इन द केस ऑफ द कॅश्युनट काजू म्हणतो आपण कॅश्युनट कॅश्युनटचं दिस इज द तलाम असं आणि दिस इज द पेड पेडिसल हे पेडिसल आणि तलाम असं इथं त्याचं सीड आहे सीड म्हणजे फर्टिलाइजड ओव्हिओल आहे ते फर्टिलाइजड ओव्हिओलमधून काय तयार होणार आहे एम्ब्रिओ आणि सीड तयार होणार नाही सो वेन द सीड फॉर्मेशन ऑर द फ्रूट फॉर्मेशन दिस पेडिसल हा पेडिसल पूर्णपणे लार्ज होत असतात पेडिसल पेडिसल एनलार्ज होणार आहे आणि त्याच्या तलाम असं हे तलाम सुद्धा असं त्याला जोडतं आहे आणि शेवटी हे तलाम असं आणि पेडिसल हे दोन्ही एकत्रित असं राहतो थोडं खाण्यासारखे किंवा ते फ्लशी एडिबल पार्ट म्हणून ते गोड असलेले आपण ते खाऊ शकतात दिस इज द फ्रूट ऑफ द कॅश्युनट किंवा काजूच्या फ्रूट आहे आणि त्याच्या सीड कुठं असणार आहे त्याच्या एंडमध्ये इथं सीड बसवलेला आहे दिस इज द सीड सीड अँड एम्ब्रिओ सो इन बोथ कॅश्युनट अँड द Uh, apple fruit apple the fruit is not developing from the ovary it is developing from either from the thalamus or from the pedicel and the thalamus such a type of the fruit is known as the false fruit okay azun ek type of fruit hai that the fruit is not developing uh, by fertilization fertilization mule ta tayar hot nahi sir without fertilization the fruit developing without fertilization he dusre ek type of fruit hai that is known as the parthenocarpic fruit पार्थिनो कार्पिक फ्रूट विथआउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेव्हलपिंग विथआउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एस अ पार्थिनो कार्पिक फ्रूट पार्थिनो कार्पिक फ्रूट नॅचरल पार्थिनो कार्पिक फ्रूट आपल्याला बनानामध्ये बघायला मिळते बनाना सर इन द बनाना बनाना आपण केळी खात असताना ते केळीच्या आत जरा कट करून जरा बघितलं आहे असं असं केळी जर असेल तर आपण ते केळी असं कट करून बघायचं कट केल्या नंतर त्याच्या आत मध्ये एक असं दिसतं एक थोडे रेग्युलर असं दिसतंय त्याच्यामध्ये स्पॉट ब्लॅक स्पॉट असं दिसतंय बघा ब्लॅक स्पॉट हे ब्लॅक स्पॉट ऍक्च्युली इनफर्टाईल ओव्हिओल आहे म्हणजे त्याला फर्टिलाइज फर्टिलायझेशन न झालेलं आहे इनफर्टाईल ओव्हिओल आणि त्याच्या मध्ये जे दिसतं ते ॲक्सिस आहे ते ओव्हिओलचे ओव्हरीचे आत असलेले ॲक्सिस त्याच्यामध्ये प्लासंड आणि ते ओव्हिओल अटॅचमेंट केलेले हा स्ट्रक्चर आहे ते केळीच्या मध्ये दिसते आपल्याला केळी खाताना आपण हे काही काढून टाकत नाही ते आहे तसं खातो आपण त्याच्या मध्ये ते दिसतात सो हे बनाना नाही हे नॅचरल पार्थिनो कार्पिक फ्रूट आहे आणि आपण एखादं नॅचरल नॅचरल असू दे किंवा आर्टिफिशियल असू दे पार्थिनो कार्पिक फ्रूटमध्ये काही नसतंय सीड नसतंय जे सीडलेस एखादं फ्रूट तयार करायचं असेल तर आपण पार्थिनो कार्पिक आर्टिफिशियल पार्थिनो कार्पिक मेथड फॉलो करायचं हे आर्टिफिशियल पा पार्थिनो कार्पिक मेथड कसं आपण तयार करणार आहे काही हॉर्मोन्स आपण जर झाडावरती फुल फुलावरती जर स्प्रे केले कुठले हॉर्मोन्स प्लांट हॉर्मोन काही प्लांट हॉर्मोन त्याला मदत करतो प्लांट हॉर्मोन विच प्लांट हॉर्मोन वन ऑफ द प्लांट हॉर्मोन इज द जिब्रलिन जिब्रलिन अँड अनदर प्लांट हॉर्मोन इज द ऑक्सिन आणि फार रेअरली सायटोकाइनिन सायटो अकरावीला अभ्यास केलेला आहे सायटोकाइनिन म्हणून एक प्लांट हॉर्मोन आहे ते प्लांट हॉर्मोनचा सुद्धा वापर करतो हे जिब्रलिन आणि ऑक्सिन सर्वात जास्त वापरत आहे त्यातले ऑक्सिन आणि जिब्रलिन इक्वली 
जास्त सिजब्रलिन वापरते आणि कमी प्रमाणामध्ये ऑक्सिजन आणि फार कमी प्रमाणामध्ये काही पर्टिक्युलर प्लांटमध्ये सायटोकाइनिन प्लांट हे सर्व प्लांट हॉर्मोन आहे सर इट इज नॉन एज अ फायटो हॉर्मोन और प्लांट हॉर्मोन हे हॉर्मोन्स पातळ करून जर ज्यावेळेला फ्लॉवर तयार होतो फ्लॉवर मॅच्युअर होतो त्यावेळेला आपण जर ते फवारणी केले किंवा फ्लॉवर तयार झाल्यावर आपण जर तयार होण्याच्या अगोदर कळी असतं त्या पिरियडमध्ये जर आपण हे फवारणी जर केले त्यामध्ये फर्टिलायझेशन होणार नाही पण त्याच्या ओव्हर एक डेव्हलपिंग अँड फ्रूट विल प्रोड्यूस सच टाईप ऑफ द फ्रूट इज नॉन एज वॉट इज पार्थेनो कार्पिक फ्रूट असं आर्टिफिशियली तयार केलेले फ्रूट एक ग्रेप ग्रेप गावा असं फ्रूट आपण तयार करू शकतो विथआउट सीड ते फ्रूट आपण तयार करू शकतात आणि इथे एक पर्टिक्युलर पॉईंट सांगायचं आहे पोमी ग्रॅनेट डाळिंब म्हणतो आपण पोमी ग्रॅनेटमध्ये हे मेथड फॉलो करू नये पोमी ग्रॅनेट कसंमध्ये नाहीच आहे पण एक महत्वाचा पॉईंट आहे पोमी ग्रॅनेटमध्ये आपण पार्थल कार्पिक फ्रूट का तयार करू शकत नाही त्याचं रिझन काय आहे असा प्रश्न काही वेळा ते नीटमध्ये येण्याची शक्यता आहे पोमी ग्रॅनेट म्हणजे ऍक्च्युली काय आहे पोमी ग्रॅनेट म्हणजे असं फ्रूट हे फ्रूटमध्ये त्याच्या आता सीड असते हे सीडच्या सभोवधी त्याचं ए मिसो कार्प एंडोकार्प एपी कार्प वगैरे आहे एपी कार्प दिस एक्टो कार्प इथे सालसो नॉन एस ते एपी कार्प एपी कार्प एपी कार्प त्याच्या आउटसाईडमध्ये एक्टो कार्प किंवा एपी कार्प मिसो कार्प एंडो कार्प सगळं त्याच्या आत असते आपण खायला वापरतो हे सीड एपी कार्प आणि मिसो कार्प एंडो कार्प हे आपण पूर्णपणे खाण्यासाठी वापरतात आणि जे जर सीड तयार नाही झाले सीड तयार होत नसेल तर ते मिसो कार्पचं प्रश्नच येणार नाही त्यामुळे सीड तयार होणे हे पोमी ग्रॅनेटमध्ये अतिशय गरजेचं आहे ओके सो ग्रेप आणि गावामध्ये हे जिब्रलिन फॉरनी करून आपण सीडलस फ्रूट तयार करू शकते हे पोमी ग्रॅनेट आपण करू शकत नाही केल्यानंतर आपल्याला काही ते खायला काय मिळणार नाही फक्त साल तेवढं शिल्लक राहणार आहे ओके सो दॅट इज द पार्थिनो कार्पिक फ्रूट आता अजून एक टाईप दॅट इज नॉन एज नेम अपोमिक्सिस अपोमिक्सिस पद्धतीनं फ्रूट तयार करायचं अपोमिक्सिस सो वॉट इज ते अपोमिक्सिस 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 मीन्स हे व्हेरी एंटायरली डिफरंट टाईप एम्ब्रिओ तयार होण्याची एक पद्धत आहे एक एक प्रोसेस आहे एंटायरली डिफरंट मेथड आहे अपोमिक्सिस आपण अपोमिक्सिस सेपरेट आपण स्टडी करूया सो वॉट इज ॲक्च्युली अपोमिक्सिस 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 ॲक्च्युली असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे असेक्शुअल सो अपोमिक्सिस इज अन एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि दॅट मिमिक 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 म्हणजे नक्कल करणे मिमिक दॅट मिमिक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं एक एकदम एक वेगळं पद्धतीचं एक फ्रूट फॉर्मे किंवा एम्ब्रिओ फॉर्मेशन सीड फॉर्मेशनचं एक पद्धत आहे या अपोमिक्सिस सो वॉट इज ॲक्च्युअल अपोमिक्सिस अपोमिक्सिस इज ए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दॅट ए मिमिक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे नक्कल करतो आणि हा ए सेक्शुअल टाईप रिप्रोडक्शन आहे एक सिम्पल एक्झाम्पल जर घेतलं इन द केस ऑफ द मँगो मँगो अँड मँगो अँड सिट्रस जे लिंबू सिट्रस या दोन फ्रूटमध्ये अपोमिक्सिस पद्धत जरा दिसे आपल्याला इथं आपण पोळी एम्ब्रिओणी हा शब्दसुद्धा वापरणार आहे बघणार आता पोळी एम्ब्रिओणी म्हणजे काय आहे मँगो आणि सिट्रसमध्ये त्याचं ओव्युळ दिस इज द दिस इज द ओव्युळ हा ओव्युळमध्ये एम्ब्रिओ सॅक तयार झाले इथं एम्ब्रिओ सॅक म्हणजे मध्ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस आणि इथं हे सगळं गेलेलं आहे म्हणजे अँटी पॉडल्स आणि इथं एक असणार आहे फर्टिलायझर्ड एक असणार बाकी सगळं स्ट्रक्चर गेलेलं आहे हे एम्ब्रिओ सॅक आहे हा एम्ब्रिओ सॅक तयार होत असताना त्याच्या सभोवधी जे न्यूसिलस आहे न्यूसिलस एक लेअर थिन लेअर असं न्यूसिलस डिप्लॉइड न्यूसिलस लेअर थिन लेअर असं तिथं शिल्लक राहतो हे ऑलरेडी मी एक्सप्लेन केलेले पॉईंट आहे आणि दिस थिन लेअर ऑफ द न्यूसिलस इज नॉन एज थिंग दिस इज द न्यूसिलस एवढं शिल्लक राहणार बाकी सगळं ते संपवलेलं आहे सर एम्ब्रिओ फॉर्मेशनला बाकी न्यूसिलस पूर्णपणे संपवलेलं आहे एक थिन लेअर न्यूसिलस हे एम्ब्रिओचे फिमेल गॅमिटो फाईट एम्ब्रिओ सॅक म्हणतो आपण त्याच्या सभोवती शिल्लक राहतो आणि दिस इज नॉन एज नेम पेरिस फर्म पेरिस फर्म आता पेरिस फर्ममध्ये जे सेल्स आहे ते सेल्स हॅप्लॉइड आहे का डिप्लॉइड आहे का हा सेल्स डिप्लॉइड आहे ओके आणि हा डिप्लॉइड सेल इथं डिप्लॉइड सपोज इथं डिप्लॉइड सेल आहे हा डिप्लॉइड सेल 
काय करणार आहे त्याचं मल्टिप्लिकेशन होणार आहे सर दिस इज द डिप्लॉईड सेल दिस डिप्लॉईड सेल मल्टिप्लाय अँड देन इट पुशिंग इन साइड या एम्ब्रिओ मध्ये एम्ब्रिओ सॅक आहे त्या एम्ब्रिओ सॅक मध्ये ते पुशिंग करणार आहे इथं अनेक सेल असं तयार होतो मल्टिप्लिकेशन करून अनेक सेलचं एक ग्रुप तयार होतो अँड दिस ग्रुप ऑफ द सेल इज ॲक्टिंग एस ए जायगोट किंवा हा एम्ब्रिओ म्हणून काम करणार आहे एम्ब्रिओ सर इट फंक्शन एस एन एम्ब्रिओ सो दिस एम्ब्रिओ इज ऑल्सो वॉट इज टू एन कंडिशन मध्ये आहे कारण ते टू एन कंडिशन मधून तयार झाले न्यूसेल असं टू एन कंडिशन आहे पेरिस्पर्म आहे हे पेरिस्पर्म न्यूसेल असं टू एन कंडिशन आहे त्यातून डायरेक्ट एक सेल बाजूला सरकणार आहे आणि ते सेल मल्टिप्लाय होतो मल्टिप्लाय झाल्यानंतर त्याचे साईज वाढणार आहे आणि ते आत ते एम्ब्रिओ सॅक मध्ये पुशिंग करतो असं इथे एक एम्ब्रिओ तयार झाले बघा तसं दुसऱ्या ठिकाणी इथं पण असं एक एम्ब्रिओ तयार होऊ शकतात इथे एम्ब्रिओ तयार झाले इथे एक एम्ब्रिओ तयार होऊ शकते इथं दुसरे एक एम्ब्रिओ तयार होऊ शकतात असं अनेक एम्ब्रिओ एखादं ओव्यूळमध्ये आपल्याला अनेक एम्ब्रिओ बघायला मिळते सो दिस दिस कंडिशन इज नॉन एज ए पोळी एम्ब्रिओ कंडिशन पोळी एम्ब्रिओ कंडिशन पोळी एम्ब्रिओनिक कंडिशन पोळी एम्ब्रिओनिक कंडिशन सी हेअर द डायग्राम हिअर फ्रूट अपोमिक्सिस पार्थनो कार्पिंग आणि पोळी एम्ब्रिओनी इथं पोळी एम्ब्रिओनी सुद्धा येणार आहे पोळी एम्ब्रिओनी एम्ब्रिओनिक कंडिशन पोळी एम्ब्रिओनिक कंडिशन असं एखादं फ्रूट तयार होत असेल तर त्याला आपण पोळी एम्ब्रिओनिक फ्रूट म्हणायचं आहे हे सर्वात जास्त हे मँगो आणि सिट्रस फ्रूटमध्ये दिसतंय हे सिट्रस फ्रूटमध्ये आपण एक ओव्यूळ हा ओव्यूळ बाजूला काढायचं आहे आणि सिट्रस फ्रूटमध्ये आणि एक सीड असते हे प्रत्येक अनेक सीड आहे म्हणून ते पोळी एम्ब्रिओनिक नाहीच आहे एक सीड बाजूला काढायचं आहे आणि सीड ओपन करून बघायचं हे ओपन करून बघितलं त्याच्यामध्ये एक एम्ब्रिओ दिसणार आहे ओरिजिनल एम्ब्रिओ आणि त्याच्यामध्ये दुसरं एम्ब्रिओ तिसरं एम्ब्रिओ असं अनेक एम्ब्रिओ त्यामध्ये ते सीडमध्ये बघायला मिळते आपल्याला दॅट इज दॅट कंडिशन इज नॉन एज वॉट इज दॅट इज नॉन एज अ पोळी एम्ब्रिओनिक कंडिशन आपले पॉईंट काय अपोमिक्सिस म्हणजे काय आहे वॉट इज ॲक्च्युली अपोमिक्सिस अपोमिक्सिस इज अ रिलेटेड विथ दिस पोळी एम्ब्रिओनिक सो अपोमिक्सिस डेफिनेशन आपल्याकडे आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दॅट मिमिक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आता इथं बघा तुम्ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इथं एक सेल हा डिप्लॉईड सेल आहे हे डिप्लॉईड सेल नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड झाले डिवाइड झाल्यानंतर तिथे एक एम्ब्रिओ तयार होतो म्हणजे एक डिप्लॉईड सेल असून एक एम्ब्रिओ तयार होतो म्हटलं तर काय दॅट इज द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कारण फर्टिलायझेशन मेल फिमेल गॅमेट वगैरे काही संबंधच नसते एक एका ऑर्गॅनिझमधून डायरेक्टली डिप्लॉईड सेल कन्व्हर्टिंग इन टू एम्ब्रिओ सो दॅट इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पण एम्ब्रिओ तयार होतो म्हटलं तर हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे नेचर आहे एम्ब्रिओ कसं तयार होतो मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट दोन्ही एकत्र देऊन तिथं जायगोट तयार होतो हे जायगोटमधून एम्ब्रिओ तयार होणार आहे सर सो इट इट प्रोड्युसिंग द एम्ब्रिओ एम्ब्रिओ प्रोडक्शन म्हटलं तर ते सेक्शुअल कॅरेक्टर सारखं वाढते पण ऍक्च्युअली एम्ब्रिओ कसं तयार झाले असेक्शुअल पद्धतीने ते एम्ब्रिओ तयार झालेला आहे सो दिस मेथड इज नॉन एज ते असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दॅट मिमिक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे अपोमिक्सेस सर हे पोळी एम्ब्रिओ ने त्यातले एक भाग आहे आता बघूया आपण ते अपोमिक्सेस चा काय फायदा काय आहे व्हॉट इज द युज ऑफ दिस अपोमिक्सेस अपोमिक्सिस चे फायदा हे सर्वात जास्त शेतकऱ्यांना त्याचे फायदा आहे फार्मर अपोमिक्सिस इज अपोमिक्सिस द मोस्ट व्हॅल्युएबल ऑर द मोस्ट सिग्निफिकंट सिग्निफिकन्स इज इन द अप्लिकेशन ऑफ द फार फार्मिंग ऑर द फार्मर्स इज गेट ए मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस अपोमिक्सिस कंडिशन सो ऍक्च्युली हायब्रिड प्लांट आपल्या माहिती आहे हायब्रिड प्लांट आपण ज्वारी किंवा ते गहू किंवा अनेक व्हरायटी आपण हायब्रिड प्लॅनचा वापर करतो फॉर एक्झाम्पल आपण जॉवर घेऊ आपण जॉवर हे जॉवरचे हायब्रिड हायब्रिड सीड आपण ते बाजारमधून आणले हायब्रिड सीड हे हायब्रिड सीड आपण काय करणार आहे त्याचे सोईंग सोईंग म्हणजे पेरणी करणार आहे सोईंग केल्यानंतर त्यातून प्लॅन्ट तयार होतो प्लांट हा प्लांट चांगला गुण असलेले प्लांट आहे काय चांगला गुण म्हणजे काय आहे त्यात सीड भरपूर तयार होतो जॉवर भरपूर तयार होतो सीड म्हणजे जो भरपूर तयार होतो त्याला इन्सेक्ट रेसिस्टंट आहे सर हा प्लांट इन्सेक्ट रेसिस्टंट आहे इन्सेक्ट रेसिस्टंट आहे आणि त्या प्लांटचा ग्रोथ चांगल्या पद्धतीने ग्रोथ होणार आहे त्याला कमी पाणी लागणार आहे वॉटर जास्त लागत नाही असे अनेक गुण आहेत हायब्रिड प्लांट आहे म्हणून ते हायब्रिड प्लांट शेतकरी वापरत असते हायब्रिड प्लांटला पाणी जास्त लागत नाही त्याला कीड लवकर रोग लवकर येणार नाही त्याच्या वाढ इतकं स्पीड होणार आहे सर आणि त्यामध्ये सीड किंवा ते जॉबर उत्पन्न पण भरपूर निघते त्यासाठी ते हायब्रिड सीड शेतकरी वापरत असते फार्मर वापरत असतात आणि प्रॉब्लेम काय येतो असं प्लांट तयार झाले सीडमधून एक प्लांट तयार झाले हे प्लांट तयार झाल्यानंतर आपण नेहमी शेतकरी काय करणार आहे एक दहा पोत दहा सॅक टेन सॅक सर 
टेन से सपोज टेन सैक सीड अपने मिलना है जैसे तो एक सैक तुम्हें क्या करना है वन सैक वन सैक वन सैक इज ए कीपिंग एसाइड कीपिंग कीपिंग एसाइड बाजूल कीपिंग एसाइड बाजूल कशा सा फॉर द सीड सीड पूछे पेरनी सीड तैयार करना सा सीड्स वपर करना बी आने कि बी तैयार करना सा एक पौत बाजूल एक सैक तेने बाजूला काड़ून है ठीक है और हा सीड तेने पूछे पेरनी कि शेती में सोईंग पेरनी वपरना है पे हाइब्रिड प्लैंट अल तो ये हाइब्रिड प्लैंटम तैयार सीड अपन जर शेता सोईंग वरल कि पेरनी जर के तैयार हो रहा प्लैंट है ये प्लैंट यह हाइब्रिड च क्वाटी नहीं दाखना है जो कारण मजे ये प्लैंट हा प्लैंटम पुनः पॉलन ग्रेन्स आ एग तैयार होता तेज कैरेक्टर्स सेग्रिगेट होते कैरेक्टर्स बाजूला सरक है पुनः तो रीजॉइंट हो रहा है अस रीजॉइंट होता तेज कैरेक्टर्स एकदम बदल जाए रीजॉइंट जार पुनः सीड तैयार होते मजे हत हाइब्रिड प्लैंट से सीड ते सीड अपन पेरनी सा जर वरल शेती वरल ते शेताम तैयार शेतीम तैयार है तो प्लैंट है तो प्लैंट मे तैयार हो रहा है तो बी है कि जॉवर है तो जॉवर के गुण ये हाइब्रिड प्लैंट मे जे गुण है तो गुण नहीं रह रहा है तो लवकर कीड़ इन्सेक्ट इन्फेक्शन हो रहा है कि प्लैंट से ग्रोथ लवकर होना नहीं पानी भरपूर तो लगन सगलते वेग एक प्लैंट तथे तैयार होते जे अपन एक एखाद जॉवर भरपूर धान्य देना है एक जॉवर मनु सीड बाजूल काड़ून काड़ून तेज पेरनी के लिए पत पाइजे तो गुण नहीं मिलना है कारण तिथ कैरेक्टर्स है कैरेक्टर्स सेग्रिगेट होते पॉलन ग्रेन्स ने ओव्यूल पॉलन ग्रेन्स ने ओव्यूल तैयार होता कैरेक्टर्स सेग्रिगेट होते कैरेक्टर्स पुनः रैंडमली मिक्सिंग होना है तत एकदम एक वेग टाइप जॉवर अपने बगा मिलना है ठीक है तो मु शक कर लगना है ये सीड प्रत्येक वे सीड नवीन घया लग रहा है सर न्यू नवीन तेने पेरनी सा एकदा हाइब्रिड से पौत सीड आए तत एक उत्पन्न बाजूला काड़े आ पेरनी वेला नवीन सीड तो विकत आना लग रहा है ये नवीन सीड आने तो नवीन सीड से किमत जास्त है हाइब्रिड सीड आने तो विकत घायल तो ते कॉस्टली है ये शेक परवड़ नहीं सर अस एक प्रॉब्लम्स है ये हाइब्रिड सीड मु शेक होते आता हा कंडीशन मे तो शेक कस वाचवाये से पैस कि बाकी अपन तेल प्रोटेक्शन कि तेना कस वाचवा अपोमिक्स सीड तैयार कराएं अपोमिक्स सर हे प्लैंट मे ये हाइब्रिड प्लैंट है हाइब्रिड प्लैंट जे वाला प्लैंट तैयार होते हाइब्रिड प्लैंट तो सीड तो सीड अपन पेरनी के लिए तत जॉवर प्लैंट तैयार होते हैं प्लैंट मधुन अपन का तैयार कराए अपोमिक्स अपोमिक्टिक अपोमिक्टिक सीड तैयार कराए अपोमिक्टिक सीड मे का प्लैंट कुछ तरी एखाद डिप्लॉइड uh, सेल एक डिप्लॉइड सेल बाजूला काड़ा है सर हा डिप्लॉइड सेल बाजूला काड़ून डिप्लॉइड सेल कुछ मिलना है कुटन पे काड़ू शकते हैं एक लीफ मधुन काड़ता है स्टम्पम काड़ता है सर एक डिप्लॉइड सेल बाजूला काड़ा है ये डिप्लॉइड सेल बाजूला काड़ून तत एक एम्ब्रिओ तैयार कराए एम्ब्रिओ आ एम्ब्रिओ कि सीड तैयार है एम्ब्रिओ मे सीड हा सीड जर पुढ़ पेरनी सर जर वरल ते प्लैंट ते सीड मधुन ये जे जॉवर प्लैंट है ये जॉवर प्लैंट ये हाइब्रिड से सर्व गुण दाखना है जे जास्त उत्पन्न देना है और एक कीड़ लवकर लगन नहीं पानी इतक लगन नहीं सर्व गुण ये हाइब्रिड मे जे गुण है ये गुण है तस य सीड मे अपोमिक्टिक सीड मे अपने बढ़ा मिलना है मनु अपोमिक्टिक सीड तैयार करूँ जर शेक जर दिल जास्त फायदेशीर है तेज किमत पास्त लगना नहीं सर हाइब्रिड से अपोमिक्टिक सीड तैयार करना जास्त किमत लगन नहीं तेज प्रॉफिट शेक प्रॉफिट वाड़ते हैं अपोमिक्टिक सीड तैयार करूँ तो शेक देना चीज गरज है हाइब्रिड सीड डायरेक्टली शेताम काड़े हाइब्रिड सीड तो वपरता ये नहीं तो अपोमिक्स पद्धत है तेज अप्लिकेशन शेक शेती में अप्लिकेशन हो एक अपोमिक्टिक सीड सद्या बाजार में अवेलेबल है आता नवीन टेक्नोलॉजी मे ये अपोमिक्टिक जीन है अपोमिक्टिक जीन अपोमिक्टिक जीन बाजूला काड़ा है हा जीन एखाद प्लैंट मे इन्सर्ट कर इंट्रोड्यूस कराए करू शकते अपन अपोमिक्टिक जीन ये जीन बाजूला काड़ा है ये जीन मात्र हाइब्रिड प्लैंट मे इंट्रोड्यूस कराएँ तैयार होना सर्व सीड अपोमिक्टिक सीड तैयार होना है अपन जे खातो ना जॉवर कि धान्य खातो अपन ये सग अपोमिक्टिक सीड आना है अस अपोमिक्टिक सीड तैयार करना है 
प्लैंड संपूर्ण प्लैंड अपन तैयार करू शकते हे आता रिसर्च चालू है और का ही प्लैंड पैर के लिए सो ओके दैट इज दपोमिक्सिस आता अपन कशात आ सीड फ्रूट्स तो फ्रूट्स आर फ्लशी फ्रूट और इट मे बी ड्राई फ्रूट द फ्रूट्स अगेन क्लासिफाइड इन टू फॉल्स फ्रूट और इट मे बी पार्थिनो कार्पिक फ्रूट और इट मे बी अपोमिक्टिक सीड अपोमिक्टिक फ्रूट मोनोकोटो मे आते शक्य तो अपोमिक्स कंडीशन मोनोकोटो मे अपन अप्लाय करो मे अपने स्टेपल फूड स्टेपल फूड मे राइस तांदू आनी जॉवर आनी बाजरा ये सगले स्टेपल फूड है स्टेपल फूड मे सर्वत जास्त पो पीपल वपरना लोग वपरना फूड तेल स्टेपल फूड मना चाहिए सर बाकी जे किरकोल फूड तैयार करूँ का उपयोग नहीं सो दैट इज द अपोमिक्स आता एक पार्ट रहा है वॉट इज द फंक्शन ऑफ द फ्रूट ये फ्रूट से का फंक्शन है फ्रूट एंड सीड फ्रूट से फंक्शन मनने वजी सीड से का फंक्शन है वॉट इज द यूज ऑफ द सीड वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द सीड 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 तैयार नहीं जा का हो रहा है सीड सीड जर नहीं तैयार जाए सपोज एम्ब्रिओ तैयार जाए हा एम्ब्रिओ डायरेक्ट वपरा चल तो इमिडिएटली शेता में लाइन दया लग रहा है जर सीड तैयार जाए सीड अनेक वर्ष अपन शकत सीड कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम सर इट मे बी मंद मंद और इट मे बी इयर मंद और इयर और इट मे बी हंड्रेड्स ऑफ द इयर्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ये सीड अपन शकता सर हा एक सीड च फायदा है सर सो सीड कैन बी स्टोर्ड फॉर मंद इयर और हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तरी एक एक्जाम्पल देते तुम्हारा दट इज दिस प्लैन लुप्पिनस लुप्पिनस मन एक प्लैन है लुप्पिनस लुप्पिनस हा लुप्पिनस प्लैन च सीड सीड कैन रिमेन इन फॉर नियर अबाउट टेन थाउजेंड इयर्स दा हजार वर्षान जर्मिनेट होना है इट जर्मिनेट जर्मिनेट टेन थाउजंड दा हजार वर्ष पूर्ण जाए जर्मिनेट हो रहा है मजे लुप्पिनस लुप्पिनस प्लैन मे जे सीड तैयार हो तो ये तेज फायदा है ओके दुसरे कि एक्चुअली आर्टिक तंत्रा मधे दिस्त आर्टिक आर्टिक तंत्रा तंत्रा तुंत्रा मन तो मराठी में है ये लुप्पिनस मन तेल आर लुप्पिनस आर्टिकस आर्टिकस अस नाव दिल है लुप्पिनस आर्टिकस हा प्लैन मे जे सीड तैयार है दह वर्ष तोता है अपने दह वर्ष जर्मिनेट होते डॉर्मैन से पीरियड इतक डॉर्मैन से पीरियड तेल है सर दुसरे एक प्लैन देते हो दैट इज सेम नियर द हेरडोस हेरडोस किंग किंग हेरडोस नियर द डेड सी डेड सी तथ आर्क्योलॉजिकल एक्सकवेशन जाए एक्सकवेशन आर्क्योलॉजिकल एक्सकवेशन सर तिथे एक प्लान है तो प्लान च नाव है दट इज थी फिनिक्स डैक्टिलस फिनिक्स डैक्टिलस मन प्लान है फिनिक्स फिनिक्स डैक्टिलस फिनिक्स डैक्टेलियस ये प्लान प्लान से सीड नियर अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड इयर्स तेवू शकता ट्वेंटी थाउजेंड इयर नर तेज जर्मिनेशन हो रहा है सर दिस इज कॉल्ड जर्मिने दट इज कॉल्ड डॉर्मैन सी पीरियड ये मन तो डॉर्मैन सी पीरियड डॉर्मैन सी पीरियड ये डॉर्मैन सी पीरियड मध्य पीरियड है सीड मु शक्य है सर न सेल तो लगे एम्ब्रिओ तैयार इमीडिएटली वाला पाजे तसा का गरज नहीं है जर्मिनेशन डॉर्मैन से पीरियड जा दुसरे एक फायदा सीड कैन बी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन ये ट्रांसपोर्टेशन में फार फायदा है ट्रांसपोर्टेशन एक सीड दुसरे ठिका ट्रांसपोर्ट करू शकते एक छोटी प्लांट आल तो ट्रांसपोर्टेशन अड़चण है ट्रांसपोर्टेशन थर्ड या मे एंडोस्पर्म है एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है ट्रिप्लॉइड ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मे फूड साठन है और या प्लैन से ग्रोथ चांगल पद्धति हो तो जर एंडोस्पर्म न सेल तो कोटलडन है कोटलडन मे सुधा फूड साठन है तेज ग्रोथ हो तो सो दैट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द सीड सो दैट इज टूडे पार्ट ऑफ फ्रूट सीड अपोमिक्स पार्थनो कार्पेनी पोलिंब्रिओनिक कंडीशन ओके थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट पार्ट अपन पुनः बोया